Assalamualaikum and salam sejahtera. We are here to present uh, the second chapter of engineering mathematics, which is trigonometry. First of all, let us uh, introduce ourselves. My name is No Ali Masoha. My metric number is 10 DTP 21F1030. Hi, my name is Nadia Fana Binti Mohd Fauzi. My metric number is 10 DTP 21F1028. Assalamualaikum. Hi, my name is Nur Shoyabah Binti Mohd Fauzi. My metric number is 10 DTP 21F002. Hi, my name is Nur Ayudi Binti Mazuki. My metric number 10 DTP 21F1020. For this uh, presentation, our group chose the subtopic uh, 2.1, the fundamental of trigonometry function. Question: Solve the fundamental of trigonometry function. Jadi pada hari ini kami akan menyelesaikan masalah yang berkaitan segitiga dengan menggunakan asas-asas fungsi trigonometri. Trigonometri merupakan satu cabang matematik yang berkaitan dengan hubungan sisi dan sudut segitiga, kosinus, sinus dan tangent dengan fungsi yang relevan daripada mana-mana sudut. Dalam chapter ini kita akan membincang asas fungsi trigonometri, cara menyelesaikan persamaan trigonometri dan menggunakan peraturan sinus dan kosinus untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan segitiga. Basic trigonometric formula untuk mudah ingat, kita gunakan so, kah dan tuang. Untuk so, sin theta O over H iaitu opposite over hypotenuse. Untuk kah, kah sama dengan A over H iaitu adjacent over hypotenuse. Kalau tan, tuang O over A iaitu opposite over adjacent. Untuk cos second, second dan cotangent, cos second sama dengan 1 per sin theta, second theta sama dengan 1 per cos theta. Dan cos theta sama dengan 1 per tan theta. Bagi teori Pythagoras pula terdapat hypotenuse, adjacent dan opposite. Hypotenuse ialah sisi yang terpanjang dalam segi tiga bersudut tegak. Cara mencari hypotenuse ialah hypotenuse kuasa 2 sama dengan adjacent kuasa 2 tambah opposite kuasa 2. Opposite ataupun dalam bahasa Malaysia dipanggil sebagai pertentangan pula ialah sisi yang bertentangan dengan sudut theta. Cara mencari opposite ialah opposite kuasa 2 sama dengan hypotenuse kuasa 2 tolak adjacent kuasa 2. Dan akhir sekali ialah adjacent ataupun bersebelahan dan cara mencari adjacent ialah adjacent kuasa 2 sama dengan hypotenuse kuasa 2 tolak opposite kuasa 2. I now want to measure the angle and height of the tree in front of her. The distance between Anna and the tree is already known which is the distance of BC is 24 meter and height of AB is 7 meter to find length of AC and needs to find her angle of observation toward the tree. Question A, find the length of AC. Question B is second theta. Untuk cari panjang AC, AC adalah hypotenuse. So, kita boleh gunakan uh, formula Pioran Pythagoras. Hypotenuse kuasa 2 sama dengan sudut bersebelahan kuasa 2 tambah sudut tertangan kuasa 2. So, AC kuasa 2 sama dengan 7 kuasa 2 tambah 24 kuasa 2. AC kuasa 2 sama dengan 49 tambah 576. So, AC sama dengan 625 punca kuasa dan dapatlah 25. So, panjang AC adalah 25 meter. Solution B is untuk kita cari second theta. Second theta sama dengan 1 per cosine theta sama dengan 1 per 24 per 25 sama dengan 25 per 24. So, kita boleh guna formula sin theta sama dengan opposite per hypotenuse. Second theta sama dengan second theta sama dengan 1 per cos theta. Example question, quality question, find the value of the trigonometry rates below. A. Tangent theta, B. Cotangent theta. Untuk mencari nilai X, kita boleh menggunakan formula theorem Pythagoras. X kuasa 2 sama dengan 11 kuasa 2, tolak 42. X kuasa 2 sama dengan 121 tolak 16. X 
sama dengan punca kuasa 121 tolak 16 dapat jawapan 10.25 Solution A We can use formula tangent theta sama dengan oversight per adjacent Tangent theta sama dengan 10.2 per 4 Solution B We can use formula tangent theta sama dengan 1 per tangent theta Sama dengan 1 per 10.25 per 4 sama dengan 4 per 10.25 In conclusion, basic trigonometric ratios can be used to solve problem involving right angle triangle only. For scalene or oblique triangle, we must use the sine rule or cosine rule. Besides the basic identities, we also use compound and double angle identities to solve the trigonometric equation. In determining the actual angle, we must know the position of the angle whether it lies in the quadrant 1, 2, 3 or 4. Sampai di sini saja pembentangan kami. Terima kasih.